We're back. Uh, inulit natin ang episode 21 last, last Monday. Itong karaan Monday. At ito naman uh, ay back-to-back ng episode 22, What Happened Last Night. So, two episodes tayo, mga kapuso. And of course, you're karami na sa introduction na uh, intro video tayo. Okay. From time to time po, uh, i-mute ko. And so we could uh, join on discussion. We are live dito sa ating video reaction. Okay. Tignan natin yung famous bolt-in sequence. Ito ang episode natin, The Chains of Heart, Pagbabago ng Puso. Uh-huh. So, Walter's five legacy. walang kwenta nga ng mga sandata ng planeta nito. Goldstein, you are the last line of defense. Bakit parang? Natatalo na yata tayo. Bakit ka alamin ko? Huwag mo akong ipahiya, Zardos. Sinapakilala ko ang bago nating kampiyon. Grand Super Zander. Okay guys, this is a recap to ng what happened last week. Kung saan nakita natin yung emotional episode na matay si Mrs. Armstrong. Okay, this is just a recap, pero episode 21 and 22 tayo tonight. And of course, this is by Sanga, by Sanger, okay? Iba yung name dito sa live action as compared doon sa anime version of 1977. Tuloy-tuloy lang tayo. We are on episode 21 and then later back to episode 22. So mga, pwede nyo i-rewind natapos na po tayo actually. Second, uh, rerun na lang natin to. A girl can change her mind. Lalo na kaya lang naman ako umalis dito sa campus because may kinaiiritahan ako. Tapos tired kasi parang masaya naman na siya na single ulit siya. So ano pang babalikan mo? Hindi ka iniwan ng nanay mo at hindi niya nabando na ako. Hindi mo sa mga inaral. Namatay siya dahil sa mamahal niya sa iyo. Sa iyo naman. So sana mag-sorry sa inyo at sa mga masasamang sabi ko sa mama niyo. Naiingit kasi ako sa inyo. Lagi ko kasi nakikita kung gano'ng ka-ideal na mother si Mrs. Armstrong. Nagaya rin pala ng mama niyo yung nanay ko. Pareha silang nag-sacrifice ng buhay nila para maligtas ang family nila. Sorry talaga. And I hope maging okay na tayong lahat. Ilabas mo na! Nais ko na siyang makilala. Masusunod. Go. Nais kong ipakilala sa inyo. Si Kanko! Ang aking magiting at mahusay na beast fighter. Anong laban ni Gardo kay Voltes 5 with my laser sword? Ano ba ang kakayahan nito? Pamamaraan ng Sabrai. Kaya't mas biyasa siya sa paggamit ng espada. Nalingin sa kaalaman ni Voltes 5. Magking ang kanyang laser sword ay walang magagawa laban kay Gardo. Gawa sa nila maano ang kanyang espada. Kila maano? Isa sa pinakamatibay na bakas sa buong kalawak. Hmm. Isang tunay, Jomfrey. Mas matibay pa ito sa bakal na ginamit kay Voltes 5. Kaya sinisigurado ko, hindi na niya tayo matatalo. At hindi lang yun. Ang selula na ginamit ni Draco na ilalagay sa utak ng Beast Fighter si Gat. Kaya siyang mas lalo magpapagaling sa kanya sa pagdagat ng kanyang isa. Hmm. Ah, oh, sayang. Ang tiniyak ko mas hihigit pa ay Vortis pa. Hmm. Mukhang si Gardo na nga maghahandog sa atin ng tagumpay, John. Aasahan ko ang tagumpay, Gardo! Ipaglaban mo ang karangas, Gardo! Smith. Sorry, I'm here. Please join us. We are streaming from Jakarta, Indonesia. 
Siyempre, meron kaming kantin, tapos marami din kaming mga pagkain doon. Alam mo, ano yung gulang? Ano? Di ikaw. Ang galing-galing ang bola. Yun, ang mga kaso. Ikaw, ang dami-dami mo sigurong girls sa kapit. Grabe, parang mas marami pa nga mga gadgets doon kaysa sa mga babae. Ha? Bakit? Ano bang itsura ng loob ng kaon? Kasi alam mo, mula bata pa lang ako, pinangarap ko nang makita yung loob mo. Pero until now, hanggang labas lang ako ng camp. Alam mo, matutupad na yung pangarap ko na yan. Dadaling kita sa camp. Oos, eh, pwede ba ako dun? Oo oh, naman. Basta kasama ako, malakas ako dun. Tsaka, lakas ka sa akin eh. <laughs> Promise yan ha? Oo, Promise. Iniahanda ko na ang muling paglusob sa mga taga-terrerto. Ibig mong sabihin, hindi nyo pa rin nasasakop ang planetang yan. Pancho Aita! Malapit na, kamahalan. Patay, nasan mo na naman? Kaliit, liit na planeta. Hindi nyo matalo. Anong klaseng pinunong mananakop ka, Zardos? Ginagawa ko lahat ng aking makakay. Kung ginagawa mo ang lahat, matagal nyo na sanang nasakop ang Terra Air 2. Naiinip na ako. Kapag hindi mo ito magawa sa lalong madaling panahon, Tatanggalin ko ang paghirang ko sa iyo bilang prinsipe ng Busan. At isasama kita sa mga kauri mo, mga alipin kagaya ng ano mo! Sinumpara na naman ako ng Emperador kay Hothgar. Ito na ang huling beses mangyayari. Pinapangako ko. Uh, wait lang ah. Kailangan ko sagutin ito eh. Ah, uh, sige. Balikan ko yung drinks natin. 
Hello, kuya. Oh, malis ka na naman ng hindi nagpapaalam, ha? Nasaan ka? Eh, kasama ako. Yung kinikwento ko sa'yo nung nakaraan. Asa na? Ay, kipag-date ka pa ngayon. Big Bird, may training tayo. Huwag mong sayangin yung pagkamatay ni Mama, ha? Oo na, sige na. Just give me two hours, okay? What? No two hours? Bumalik ka ng hina. Hello? Ha? Ah. Masyadong malakas yung anong daming mga nag-scooter dito eh. Chappy ka, hello? Alam kong naririnig mo ako. Ngayon, kung hindi ka babalik, i-report kita. I mean it. Okay, sige. Bye-bye. Patay, Andre. Patay, Andre. Ay, uh, ready na yung drinks natin. Sino yun? Um, ah? Nagkainisan kayo ah. Hindi, wala yun. Kapatid ko yun. Ganun lang talaga kami mag-usap. Sa pag unintindihin yun. Balik kita yun. <laughs> Nasisiguro kong tataas ang ranggo natin sa oras na matalo ng ating Beast Fighter si Voltis 5. Kaya dapat lamang na paghusayan ni Gant. Sigurado nga ko, maupo sa tabi ni Prinsipe Zardos. Sa oras na matalo natin ang mga taga-Terra Earth. Mataas masyadong pangarap ko, Draco. Baka nakakalimutan mo, ako ang utak ng mga armas ni Gardo. Kaya ako ang dapat utos tabi ni Prinsipe Santos. Maaaring ikaw ang utak. Ngunit ako pa rin na nakapag-isip kung saan ibabase ang abilidad ng pakikipaglaban ni Gardo. Kaya ako ang nararapat sa tabi ni Prinsipe Santos. Alam mo, ikaw... Mayabang ka rin talaga eh, no? Hmm. Hindi ka lang malaki. Papatulang kita eh. Oh, sige nga. Sige. Sige, magpatayan na lang kayo dalawa para ako na lang uupo sa tabi ng prinsipe. Ako ang uupo sa tabi ng prinsipe. Ah, ako ang gumawa kay Gardo. Ako ang uupo! Ako ang humsa! Joe. Aga-aga nyo magtiwang wala pa kayo napapatunayan. Patawa sa iyong narinig, Joe. Masyado lang kaming kumpiyansa na matatalo ni Gardo si Cortes Juan. Kung ganun, aasahan ko ang tagumpay, Draco. Umayo kayo't wasakin si Cortes Juan para sa karangalan ko at ng buong buso. Mas masunod, Joe. Wala ka ba sa mood? Paano ba naman ako gaganahan? Ikalagitan ng date namin ni Judy, pinawi ako ni Kuya. <laughs> so ibig sabihin, pwede akong manalo today. <laughs> Siyempre hindi ako magpapatalo sa'yo, <laughs> Jamie Robinson. <laughs> Butterfly return. Butterfly return? After mawala ni Papa, tinatara ako ni Mama sa mga monks. At yung monk na teacher ko yung nagturo sa akin makapaglaban. Ang butterfly return ng isang teknik na tinuro sa akin. It's interesting, ah. Eh? Ano? Turo ko sa akin? Ah. Eh, hindi naman pwedeng hanggat di mo ko napapabagsak, eh. <laughs> Ganun, ah. Yun lang naman pala eh. Let's go! Go! Other. Commander, return. We have sighted the Musainan Beast Fighter heading towards the north. Papunta ang general direction ng Camping Falcon. What? Sound the alarm? Call the ball is fine. Maka-attack naman ang Musainan. Aye, sir. Fire station!
Mr. Hassan, he's really tough. Yan ang beast fighter na mga kalaban natin. Him. Alam kong kayang-kaya niya yan. And I believe in you. Tandunin niya yung beast fighter niya para hindi niya yung kapagsala. Go now. Yes, Dr. Smith. Team, let's take this beast fighter down. Let's go! natin ha, uh, baka mawala tayo sa air eh. Suspend tayo ng ilang minutes. This is a copyrighted uh, <coughs> song. Pero alam nyo na yung cute, di ba? So, balik tayo. <coughs> Medyo uh, matindi itong si Gardo. As compa- Ang galing nung ano nyo, eh. talagang uh, samurai warrior. Bala yon ng mga missile. Para, uh, kayang-kaya niyang 
Itirani ng katana niya. Samurai sword. Hindi yun. Katana po ang tawag doon sa samurai sword. Ang galing. So, actually, pinakas forward ko na rin itong itong pagbubolt in ito. Nakamute lang tayo dahil of course, the song is from Toy. Ito na si Bortis 5! Wow, bakba ka na, bakba ka na. Susunod sa Voltus 5 Legacy. Yakin, hindi na tayo magdating. Tuloy-tuloy po tayo sa bakba ka nila on... It is still under round 1, episode 22. Kasi ito palang beses nila nagkita eh. So, we cannot say round 2. Round episode 22, continuation of round 1. First ng sagupaan. Ibig sabihin ng first, mukhang may, mukhang may second round. Okay. Wow, nag-bolt out sila. Matindi ito. Oh, pati ang kang kaatakihin nila. Nagpa-practice pa yung magkapatid. So what do we do now? Ang kang po ang utak na nagpapatakuhin all this part. Ito ang tapat natin dilubos. Where's the location of all this part? Kapag dilabas ng beast fighter, yung katana sword niya, may expose yung weakness niya. At kapag nangyari yun, gagamitin natin ang butterfly in return technique. Kuya, kaya mo yun. Kaya mo yun. Mute, mute muna ulit natin habang nagpapatagdag ng outro music nila. Again, the outro music kung translate natin sa English or Tagalog, it's about the missing father. So, isa po yung sa mga tema ng kwento nito. Ang nawawalang ama. Okay, about sa ama. Ilan yung mga father figure dito? Si General Robinson bilang ama. Kalawang ama nila si Dr. Smith. Of course, si Dr. Ned Armstrong, um, si Rothgar, na ama ng mga Armstrong brothers na buo-buo ng Baltic Pipe. Ito yung ano, uh, may mga ama pa na anong nangyari doon sa ama ni Mark, di ba? Na namatay din, okay? So, the story will be right back shortly. Tuloy-tuloy lang to sa episodes, latest episode, which was last night on episode 22. Okay. Nandiyan lang yan po. Huwag kayong mainit. And uh, please do ano, like and subscribe naman po. Ito na yan na episode 22. Gardo, the Samurai Beast. That's what I name it. Okay. So, tuloy na tayo. Tuloy na natin to. And recap muna. Recap. Ano nangyari? dun sa previous episode. Like and subscribe Daily Postscript with yours truly, Saigon de Manila. Uh, we are on episode 22. Ito yung nangyari kagabi. Okay. Ito yung recap ang nangyari ng lunes. Okay. Na sabon na naman at na-threaten si Sardos ng Kinukumpir na naman siya sa kanyang ama. Samantalang ito mga amuyong minions ni Sardos ay nag-aagawang kung sino ang pupunsa ka ng kamay niya. Si Sardos ay were given an introduction of kung anong kakayahan niya. While Big Bird here, makikita ninyo ay nagsasanay at pinakita niyo Butterflock ay return. Pagkasara, ha! Okay. So, let's see. Worry, Commander. I'm gonna know what to do. There ya! Wow! Nakabasa yung fighting style niya sa isang samurai warrior. Guys, kailangan natin mag-ingat. V-formation now! Let's vote! Jongfei. Huwag kayong mag-alala. Tinitiyak ko 
So ngayon na ang araw na mawawasak natin si Voltes Kyle. Ilang beses sa tayong tinalo ni Voltes Five. Kaya ibig kong tiyakin na hindi na tayo madatay pa. Yevadov, aking espiya. Gawa mo ng paraan na makapasok sa kampo nila at huwag kang magpapahalata. Ibig ko nang makilala kung sino-sino ang mga nasa likod ni Voltes V. Wow, 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 wow. Ano ang nangyayari? No? May espiya directly reporting kay Sardos. Wow, sino kaya yun? Mukhang inaaral ng kalaban ng Voltage 5. Tignan nyo, halos pantay na ang technical stature at ang battle profile nila. Nakatakot, Dr. Smith. Ano pa pong lamang ng Voltage 5 dyan? Puso, Ana. Puso. Maraming kasing galing ang Voltage team. Pero it's their hearts that stand out. Kaya sila ang napiling magpiloto ng Voltage 5. Fighter. Kaso anong sinasabi niya? Mukhang kinakausap niya tayo sa salita nila. Ano kayo ibig sabihin nun? Yun ang alamin. Kalaban natin siya kaya katapusin na natin siya agad. I agree. Mark, you have the money. Let's bring out the Ultra Electromagnetic Wave! Paano niya nagawa yun? Naamon tayo ng sangto. Tiwalang tiwala siya sa sarili niya eh, oh. Di mag-iingat kayo. Pinag-aralan tayo ng kalaban. Hindi lang yan. Kanina ko pa sinasabi sa inyo na maalam siya sa pagiging samurai. Same moves, same techniques. Talagang na-research na ba nga alien yun? Napakakaning talaga ng mga busin yan. So ano? Wala na tayong gagawin? Papatalo na lang tayo? Mark, hindi tayo pwedeng sumuko. Walang ibang magtatanggol ng Earth kundi tayo lang. Matira-matiba ito. Liquid, i-ready mo ang laser sword. Hindi. Hindi tayo pwedeng magpakasakali. Kailangan natin yung murong. Guys, ramdam ko lakas ng beast fighter na to. Kahit yumitin natin yung laser sword, mawawasak niya lang tayo. Something happening, guys. Nararam, nararam to manyo rin yon. Team. Parang hilo ako. Guys, di ako makafocus. Nadi disorient din ako. Tinikato tayo dito kuya. Umurong na muna tayo. Ibang klase talaga siya. Guys, kung ipipilit lang natin lumaban, matatalo lang tayo. Ang spada niya. Nadami 
पीछे से आयो Ito dyan, paano ang buong mundo kung di natin kayang harapin tong santo? Kuya, huwag kang mag-alala. Meron ako naiisip na plano para matalo natin siya. Kailangan muna natin makataka sa kanya. Alright, team. Let's vote out.
have coordinated with the Earth Defense Force. We will have the battle ready. Kung ano man ang mangyari, pwede sila mag-back up sa Montes Fine. Thank you, Commander. Dr. Smith, nalukitin namin ang enemy. Sa kilos ito mukhang pasugod ito sa CBF. Status ng force field barrier. Sir, it's operational at 85% capacity. Okay, that will do. Barrier up. Shields activated, sir. Team, hindi pinagandaan natin. Hindi tayo titigilan ng mga Buzinians. Prepare to engage! Hindi ordinary yung beast fighter itong kalaban natin. Pakita nyo ba, binaliwala niya lang lahat ng weapons natin. Gumamit siya ng visual destruction o optical illusion para hindi tayo makapag-focus. Big Bird, matatalo natin yung Beast Fighter na yun. Once gamitin natin yung laser sword. Okay? Kuya, point is yung laser sword natin kung makakounter-attack niya yun. So what do we do now? Sasalubungin natin yung Beast Fighter. Oras na ilabas niya yung spada niya. Ano? Are you out of your mind? Sasalubungin natin siya? Paano kung tamaan niya tayo? Makinig kayo sa akin. Kapag dilabas ng Beast Fighter, yung katana sword niya, may expose yung weakness niya. At kapag nangyari yun, saka tayo aatake. Gagamitin natin ang butterfly return technique. Yun yung mong naginawa mo sa akin dati, di ba? Tama, Jamie. Ang butterfly return ay sikreto ng mga samurai. Isipin nyo, na kapag kainumang na niya yung spada niya, pagiging paro-paro ito. Tangin mga eksperto lang sa samurai ang makakahuli nito gamit yung mga palad nila. Kuya, kaya mo yun. Big Bird, hindi ko pala susubukan yun. Kuya, ikaw lang yung pwedeng gumawa nun dahil ikaw ang nagkocontrol kay Voltas 5. Handa ka na ba? Handa ka na bang aralin yung butterfly return technique? Teka, teka. You don't have time to train. Why don't you just tell him what to do? Hindi yung ganun kadali, Mark. Kailangan ng habang training para doon. What if mag-isip tayo ng ibang strategy? Yung involved tayo lahat, di lang si Kuya. Team, samurai ang kalaban natin. Kaya paraan lang ng samurai yung makakatalo sa kanya. Huwag kang matakot, Steve. Pero makakaya nga niya yan, kailangan eh, nilulusog na yung base nila. Kaya, crash course. To the camp, na-attake tayo ng beast fighter. May yung mataking beast fighter sa camp? Mark, Jimmy, little John, mauna na kayo. Defend the camp hanggang di kami nakakabalik. Go! Copy. Rupert, let's do it. Good luck, Steve. No. Good luck sa atin lahat. Kuya, you got this. Bumalik na naman pagiging angas si Mark. Let's do it, Big Bird. Ituro mo sa akin ng butterfly return technique. Flight vest off. Mag hindi yun. Uh, imagine, mga ngayon pa sila mapapractice sa kalagitnaan ng laban nilulusog na yun ba so like and subscribe po tapusin natin tong episode 22 this is what happened last night hindi po live stream to hindi tayo lumalaban sa same time we're trying to give you the OFW's a great time to watch kausap niya na naman yung espiya niya. Sino ba kasi mababang uri na yun? Bakit siya pa'y napili ng prinsipe? Bakit hindi na lang ako? Ayaw! 
hinihamak naman na mas mapagkakatiwalaan tayo sa kung sino man. Baka naman na maalata niyo siya ang pinag-uusapan natin. Yes, sir. I'm on my way to the mind center. Yes, sir. Sir? Sir, I can hear you, sir. Sir. Ay. Ah, sorry, Eva. Teka, blueprint ng camp to ah. Ano nga yan? Eva, bakit meron ka yan? Classified information ng camp yan. Hindi dapat kumakalat yan. This is none of your business. Deck seven. Make way, make way. Chief, that was important. Sir, shield down to sixty percent power. Multiple damages and several errors reported. Where's the location of Volta's five? Mark, come in. Mark, do you read me? Dr. Smith. Where is Steve and Big Bird? We want to train Steve. What? What do you mean, three? Mark, we're suffering right now. We need you. Long story, Doc. But don't worry. We're going to get out We'll be right back. Or may add sila kung maso. So 
Cultus 5 Legacy. Hindi pa ako napapahanga ni Gartos sa ngayon. Gardo, patunayan mo sa akin iba ka sa mga beast fighter na pinadala namin. Wasakin mo ang planet ang pera yan. Ngayon, Jay. Hirap yung mapatok ka. He's the toughest opponent we've ever had. Hindi natin kaya yung tatlo to. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kulang ang Cultus 5. Gardo, puruhan mo yung tatlo yan. Sila nawasak, Gilad. Hindi tayo pwedeng bumalik sa kampo hanggang di ko natutunan to. Come on! Ano po, mga bukas na lang. Mga kapatid, thank you for watching. Uh, hindi pwede tayo mag-live mamaya. Uh, usually, two hours at least. Eh, puyat, nakakapuyat na. Magkaibala tayo ng time soon. Eh. Pero again, we're giving you, especially the OFW, mga kasangga natin dyan, mga taga Big Falcon, sa mga basher, well, maganda talaga ang Voltus 5 Legacy. Regardless kung saan ang kampa kayo. Hanggang sa muli, bukas po ulit. Thank you guys. Thank you po.